着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛得越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如？重逢在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。怎么了，倩倩？胃疼。倩倩助理，来了，来快。倩倩胃疼，来先停，先停一下啊，休息一下。胃疼，喝水吗？我想喝。一会儿我给你准备一个热水啊。你们这宣传的拍摄还有多少啊？我刚刚大概沟通了一下，呃，还有两组造型，应该就可以结束了。还有两组啊？怎么回事啊？我最讨厌这种临时加的，我胃疼。我我知道，姐，做做艺人真的太不容易了。那个，您您刚刚说想吃寿司，我给你买回来了，咱去楼上休息室吃吧。哎，见一个制作人吧，在。什么制作人？啊，就是这个宣传节目的制作人。他说有些东西必须得跟您本人对一下。我跟月姐打过招呼了，他说您得见的。就在那儿楼上，姐，底下人那么多，咱们上去吃呗。嗯，我把空调给您开好了，姐，就就在楼上，呃，特别舒服那个地方。姐，陆总。啊，您好，我是公司自媒号《新一期节目》的制作人，我叫陆芒。你好，陆老师，您久等了，请坐。好。我拍摄刚好不休，饭都没吃呢。啊，确实，这个节目也有点着急，您辛苦了。哦，要不您先吃饭。谢谢陆老师。我要是不吃饭呀、啊，胃会受不了的。没关系，您先吃。啊，你说你的。嗯、呃，我们这档节目是为您量身定制的，所以我还是希望多听听你的想法。嗯，怎么说呢？你们的策划案我看了，嗯，我觉得好像不太适合我哎，也不是内容不好。就是好像跟我的人设不太相符，你觉得呢？您觉得这个节目不太适合你？嗯呢，我觉得我的粉丝应该想看到我美美的、可爱的、光鲜亮丽的那一面，谁会想看我卸了妆、真实生活中的那一面呢？我觉得这些特别有深度的东西啊。应该是给那些上班累了一天，下班回到家之后寻求心理安慰的。总之，我不是很喜欢这个项目。还有一种可能。
除非你们愿意为了我修改方案。江姐啊，倩姐，倩姐，那个，嗯，其实我我觉得啊，现在的网友接受度都挺大的，真的。而且我平时呢也喜欢开弹幕，然后我发现，哎，好多零零后的那些小孩说话都挺犀利的，真的，他们现在好像都挺反感假大空的东西，嗯。我觉得我们这个策划案的观点呀什么的都挺当下的，好好做的话，没准会成为一个爆款。这是你们自己的节目，你当然会这么说啦。我觉得我还是了解我的粉丝的，他们一定不会喜欢这个项目的。我也是为你们考虑。您考虑的非常周到。但策划案的呈现有时候也会受到文字的限制。我们是有数据支撑的，我也是想了非常长的一段时间，才最后决定用这种方式来呈现节目。呃，我觉得这可能是您的一个突破。哦，我还是希望从我个人的角度出发，口述帮你介绍一下这档节目。啊，那太好了。我一直想有这么一个机会，想让专业的老师给我讲讲这方面的知识，呃，可惜我现在拍摄时间要到了，嗯，要不等我忙完了我们再聊，好吗？哎，姐，那个外面好像还没开工呢，不用补妆吗？嗯，对了，陆老师，再见。我刚回来，怎么样？制作人聊了吗？聊了，不怎么样。哎，我说，楼上那位真的是节目策划人？怎么跟主持人似的？艺术追求那么高尚，怎么不去拍文片啊？行了行了，不说了啊。化妆老师来了，补妆。你在车上等我上洗手间。好嘞，哎，江姐，啊，倩姐，倩姐，那个您还不能走呢，陆总在化妆间等您，累了不想聊了。哎，姐，等等一下吧，那个陆总都等您一天了，我刚看见他还在化妆间呢，我不想跟他聊了，行吗？不是，我觉得给他一个最起码的尊重吧。任何的文案工作者都不容易，你既然答应了，几分钟的时间总是有的吧？哎，江老师，哎，不好意思，江老师，我们工作人员出现了一些失误，有几个特别重要的封面还没拍，就再耽误您几分钟。有没有搞错？不拍。哎，可，怎么了？怎么了？哎，我也是来工作的啊。我已经连着两天跑到你们这破盆来配合你们的工作，你们说补拍就补拍，说加时就加时，现场有谁尊重过我吗？怎么搞笑？我们领导都不在，也请江老师您您配合一下。搞笑。但是这个事情吧，怎么回事啊？都看够了吗？刚才我都没认出你来，你怎么又瘦了？我知道你今天在拍宣传短片，所以过来看看你。本来呢，我想先去看看导演那边的画面的。听说这边出事儿了，谁惹你了？
他就是个实习生，明天就调走了。咱把剩下的那条补拍完，我请你去吃饭喝酒赔罪，好不好？还有几张照片没拍，三套。要换衣服吗？需要。赶紧让我看看你现在上镜什么样。我手里还有好几个代言，都等着签新人呢。走，我们换衣服去。没这么护着自己员工的，你得让他给我道歉。哎呦，这怎么了？这是，谁要给谁道歉啊？我告诉你们啊，你们肯定是把姜老师给气着了。优传媒经历了这么多的大风大浪，能让这么点小事就让摄影棚停了啊？林总，其实没什么事儿。什么叫没什么事儿？你先啊。喂，你你稍等一下哈，我这儿有点事儿。我觉得你们啊，是把姜老师给累着了，都气成这样了。我觉得今天干脆别拍了，休息吧。姜老师，我知道你对咱们现在这个策划方案非常不满意，但是没关系，咱们下次找机会再合作啊、哎。喂，林总，没必要吧？这个其实不是你想象的这样。嗯，倩倩她就是有点自己的小想法啊。是，我们优传媒从来不限制艺人自己的想法，只是他的想法可能跟咱们现在这个策划案不太吻合。没关系，咱们下次再再找机会。啊，好吧，那先这样。哎，对了，小小，你帮我把这个交给陆芒，啊，谢谢啊。喂，我这就过来啊。合作的当红流量，你们就让一个新人去。自媒号到十六楼才几天，唯一的免检产品就丢了。怎么着，新业务都跟你们没关系？大嫂娘见血是吧？那个，秦总，是我的责任。那天江倩经纪人打电话要人，我就没多想。不是，是我的问题。现在聊是谁的问题能解决吗？四十八个小时。十六楼的新闻就没断下过。陆王，人是你带来的，货是他闯的，你说怎么办吧？我觉得这结果其实挺好的吧？为什么呢？因为我觉得出现这样的摩擦很正常。这种艺人我了解，如果他继续进行工作的话，很有可能我们之间所有的设想都完成不了啊。咱们公司是一个大的团队，一个整体。现在出现问题了，关键是怎么解决问题。比如说，咱们公司还能不能拿出来一部分资源，能够配给到紫梅号，对吧？能够帮他们度过这些？没有。可说呢，还有，子枫呢？我知道，你也是个非常非常优秀的团队的带头人。那现在出现这样的问题，你们团队有没有更好的方案能够解决这些问题？你们呢？各抒己见没有关系啊。不着急啊，不着急，我觉得是这样。有问题，大家都可以提出来。刚才秦俏问了，说陆芒，你怎么看？我也想听听，陆芒怎么看？没关系，怎么想就怎么说。
责任，在我的团队，我尽力解决。我信你。行，木芒，我把自媒号交给你，接下来你全权负责吧。挺好的，而且陆芒是新人，大家应该多帮他。我刚才为什么说我信他？因为我相信新人是最具创造力的。散会吧。我觉得你最近你可能压力太大了，真没有。那受伤的针眼儿哪来的？打点滴去了吧？你看看，最近有点肠胃感冒，心像不要操心的事儿比较多，不过已经好了。其实我知道你，厉总想把你捧成一把手。真的，我觉得没有必要，什么事情都亲力亲为。你要学会抓大放小，是不是？谢谢殷总提醒。不客气。嘿，好久不见。五年了。我就说咱俩肯定还有机会再合作。这儿啊，现在人多眼杂的。改天找时间吧，到我办公室来，咱俩弄点小酒小菜的，好好聊聊。不用有压力啊，啊。你也太能惹事儿了吧？怎么说话呢？他也是梯度总出头。哎，这叫啥事儿啊？隔山打牛，牛没事儿，山倒是碎了。咱们几个现在不又聚在一起了吗？咱们呀，应该感谢小小，要不然这一栋楼里面，咱们几个天南海北的，不知道什么时候是个头。现在大家还能相互照应一下，多好啊！小云姐说的是，啊，咱们大家。都别这么丧了，小小，你怎么了？垃圾邮件，没事。坐吧，大林子这就成立了，能行吗？一群虾兵蟹将，到时候还得再来收拾烂摊子。别着急，先观察几天再说
。陆总怎么还没来啊？咱们今天干嘛呢？哎，谁知道咱这一天天大起大落的。我看啊，陆总也是难测胜意。这才几天功夫啊，咱们就成了独立团了。嗯，真不知道是好事还是坏事。好事啊。陆总带领咱们，咱们又能像以前一样发挥自己的价值了。独立团也是有战斗力的。来帮你。擦不掉这个。嗯。我去给你拿拿水。行。小强啊，你干嘛去啊？我我有点事儿，一会儿我回来帮你们啊。我看他面色发光，皮肤白皙，肯定是平时在资料室里面都没怎么出去。嗯，而且他手上拿的咖啡跟我的包装一模一样，应该就是那杯多糖多奶的拿铁。我觉得这人就是薛大姐。下面我会用我真诚的表演来打动他。你是薛大姐吗？嗯。啊，你好，我是自媒号滕小小，是个实习生。哦，你们老大在里面呢，那我可以进去查资料。可以可以，拿铁，多糖多奶。新人这么懂事，真不容易哈。我先喝这杯，你放里面吧。哎，好嘞，进去吧。谢谢。实际上他是我的领导呢，我只好配合他的表演。愣什么？小强，听到了。好的，陆总。我先看看以前的，看看能不能找到有用的。我们主要是要借鉴他们以前有用的经验。公司下了军令状，面具之下必须在一周之内找到合适的替补人选，来完成世博级的流程。关于世博级的流程资料以及咱们这档节目的市场定位，我已经整理成了电子文档，发到了钉钉群里。有空的时候大家可以看一下，但是当务之急还是人选。这些是所有跟公司有过合作的艺人资料，包括他们参与制作的项目。策划案、剧本。哦，滕小小，等一下，你去把受众群调查拿过来。好，大家先比对筛选，缩小选择范围。午饭后我们再讨论。好。
把你从食堂拎到这儿来，就是为了让你尝尝你嫂子的手艺。来，等等。尝这饺子，怎么样？比十餐饭好吃多了。那当然了，我天天逼着你嫂子给我带午饭，她都快烦死我了。我呀，说实话，我是真是，不是食堂的饭不好吃啊，是我坐在食堂那儿以后，我就觉得特难受，你知道吗？一直在点头打招呼，从这边点到那边，点到那边，他们也别扭，我也不舒服，谁不知道？优传媒大名鼎鼎的殷总啊，就是一个闲职，没有实权，就剩下能在自己工位上吃点饭的能耐了。<笑>哎，还没顾得上问你呢，到这儿来怎么样？觉得习惯吗？我还行，就是我从新奇带来的员工，其实他们的业务能力还不错，嗯，可能是刚入职不太习惯吧。不适应环境，还是不适应秦俏啊？<笑>其实我跟你说，鲁芒，秦俏啊，就是喜欢上纲上线。你记着，只要不是原则上的问题，他没那么轴。而且，在优传媒里，真正说话算数的还是李博。秦俏只是帮他传话的，小姑娘有时候难免把握不好分寸，啊，时间接触长了，也许他没那么难相处。秦总这样也挺好，现在呢，就需要这样的领导，需要这样狐假虎威的领导。那不说他了，开玩笑呢。今天叫你来吃饭啊，其实有个事儿。我想告诉你啊，其实现在有个非常好的机会。优传媒把一个自媒号的开山项目放在你手里了，你一定要把握好这个机会，只要做成，前途一片光明。你放心。凡是在做这个项目的过程中，你需要人力、物力、一切帮助，你只管来找我。先让我们试试吧，如果实在不行的话，我再找你。最爱吃的韭菜鸡蛋饺了周末呀，我跟他爸爸带他去放放风。你自己在家记得点外卖啊。嗯嗯。怎么了？嗯，愁眉苦脸的，工作不顺利啊？不顺利就正常吗？要么你周末跟我们一起去吧。哎，一起去吧，一起去吧，一起去。哎呀，别别别！我去，你玩什么呀？我不去了，我去太讨厌。真不去啊？那我们走吧。好。哎，等一下。嗯，诺姐，我还是想跟你聊两句，不然我快憋炸了。宝贝，嗯，你去那儿玩玩乐高，小小阿姨跟妈妈有话要说，很快就好。哎呀，女人真是能磨叽。哎呀，不要磨叽太久啊。嗯。
，怎么啦？我被人盯上了。哦，哎呦，不是你想的那样啊！最近有一个神秘人老是给我发邮件，一会儿指引我干这个，一会儿指引我干那个，有时候是对的，但有时候是错的。关键是我现在已经快疯了，我不知道这个人他到底想干嘛。哎，诺姐，你遇上过吗？你没算算你的星盘呐？我算了，最近新月进入双子座，水木对分，按理说怎么都是帮我，但这事还是有点诡异。怎么办呀？我。其实像优传媒这样的大公司呢，有一些办公室政治也是无可厚非的。以我的经验来看，这样的邮件其实你不用特别把它当回事儿，有用呢就当做参考，没有用甭搭理。最重要的是，你一定要学会做自己，懂吗？妈妈，妈妈都在楼下等急了。好好好好好，去吧去吧，嗯，别管我了。哎，要么这样，你把你的星盘啊再翻出来算算，没准这时辰不一样，结果也不一样，对吧？嗯，别瞎想了啊。行了，你们玩去吧啊，玩的开心啊，拜拜，拜拜。记得啊，周末自己在家点外卖。嗯嗯嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜。师傅，我给我来一个鸡蛋灌饼。嗯，好嘞。哎，有没有做好的？我不加料。有点有点凉了，美女。啊，凉没事。嗯，好嘞，四块钱一个。哎，谢谢。师傅，请问一下，那个刘佳瑶二百三十六号怎么走？在后面，美女。你去那地方干嘛？哦，我我办点事儿，谢谢啊，谢谢老板。好嘞。陈翔，哎，陆总，怎么这么巧啊？哦，你吃早饭了吗？我这刚买的那个。吃过了，不用了。怎么买这么多东西啊？陈旭赞助的那几个孩子今天都在，碰运气。嗯。你是怎么知道这儿的？网上呀，那天涯、豆瓣什么的，水可深了。网友特别厉害，扒一扒就出来了。陆总。陆总，你昨天睡得好吗？睡得挺好啊，怎么了？哦，我我睡得不太好，一晚上又是信息又是邮件呢，吵死了。那就把手机关了，买个闹钟。啊，是，好办法，好办法。刘佳瑶，二百三十六号。师傅，您看这自媒号完全就是您的想法。咱策划这么长时间
，现在就这么送给这帮虾兵蟹将。我不知道秦总脑子里想的是什么。你说万一他们要真弄成了，那咱多冤呢？怎么今天上班不带工牌呢？啊，我我放工位上了，我一会回去带。不是姐。姑妈。别买这么多东西，他们吃的用的都有。谢谢你，哎呀，谢谢你，应该的。孩子们，你们都藏在哪儿呢？全是黑色的。哎，慢点，慢点，慢点，慢点。陈旭哥哥呢？哎，来了，在这儿呢。在这儿呢。哎呦，想我没有啊？啊，来，看哥哥给你带什么了。对，吉他。孩子们要什么你就给什么呀？啊，这非得把孩子惯坏，只要他们高兴啊，都行。对对对，来，你都染成红色了。这一个人，拿着。哎，拿个本。哎，那个，他们今天也给孩子带来的学习用具和吃的，别过来。啊，你们是青苗基金会的吧？一直说跟你们见面，一直没有机会，今天赶巧了。啊，你好，我们是优传媒的，不是基金会的。我叫滕小小。呃，对，我们知道赵玉先生助养的这几个孩子，陈旭先生一直都有关注，所以我们今天过来是想跟你们聊一下合作的事情。徐哥，咱们先走啊。哥哥，下次再来看你们啊。我不管你们是哪儿的，我们不接受任何采访，抱歉。别跟过来啊！等一下，等一下，陈先生，我们已经说得很清楚了。我们不接受任何媒体的采访。误会了，真的误会了。我们不是做采访，我们是开了一档新的真人秀节目，项目书和策划案昨天晚上已经发到你们邮箱里了。我们是觉得陈先生非常的适合，他目前是国内少有的在公益方面具备价值推广能力的明星。我们希望更多的人了解公益背后的故事。我们想让更多的公众人物参与进来，做这件事情。我们真的没有恶意。啊，这是刚才那位先生的包。哎，谢谢您啊！谢谢您，谢谢您，打扰了。好。陆总，嗯，谈的怎么样了？陈旭答应了来拍一期试播集。哦，正好。网上应该没有信息啊，他们保护的很好。你是怎么知道这儿的？你们新期来的要干嘛？嫌昨天的事闹得不够大是不是？还是你们已经想好了，就是要引爆这个热点
，才来几天啊，别的东西没学会，哗众取宠倒是学得挺快的。流量加流量也不一定是爆款，你们懂不懂啊？秦总，这到底出了什么事儿啊？知道陈旭是江倩的前男友吗？最基本的案头工作都不做，你们是何等的业余！江倩的合约期到了，公司正在谈续约，你们在这个节骨眼上给我挑事儿，想过后果吗？三个他的项目还挂在公司今年的 KPI 上，续约谈不成，这三个项目跟着一起作废，你们想干嘛？搅浑水？这个是我的问题。当然是你的问题，我不管你怎么操作的。立刻去把陈旭那边给我推了，就算试播期不拍也不能拍他